ഒരുത്തു വി കെ സി മുദ്ര ചെരുപ്പിലും പാക്കിലും വി കെ സി പ്രൈഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഗുഡ് ഈവനിങ് വാർത്തമഴയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ മുഴുവൻ വാർത്തകളും ഒരൊറ്റ ബുള്ളറ്റിനിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് വാർത്താമഴ ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ എന്നോടൊപ്പം ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ ഉന്മേഷ് നമ്മൾ ഗോവയിലെ വിശേഷത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പോകുന്നത് അല്ലെ അതെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാളെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ കപ്പ് ഉയർത്തുന്ന കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ നമുക്കപ്പോ തത്സമയ വിവരങ്ങളിലേക്കും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും കടക്കാൻ വേഗം തീർച്ചയായും ഗോവയിലേക്കാണ് ആദ്യം വാർത്താമഴ പോകുന്നത് എല്ലാ കണ്ണുകളും ഗോവയിലാണ് കലാശപ്പോരിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് കേരളത്തിന്റെ കൊമ്പന്മാർ ഇറങ്ങുന്നത് രണ്ടു തവണ കാലിടറിയ ചരിത്രമെല്ലാം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മറന്നു കഴിഞ്ഞു വെല്ലുവിളികളെ എല്ലാം അതിജീവിച്ച് മൂന്നാം തവണ ഫൈനലിൽ എത്തുമ്പോൾ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടാനുള്ള തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത് പ്രധാന താരങ്ങളുടെ പരിക്ക് ആശങ്കയാണെങ്കിലും കിരീടം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം കോച്ച് ഇവാൻ മുക്കാമിനോവിച്ചിന്റെ വാക്കുകൾ ആരാധകർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു Uh, Luna was also uh, with the medical treatment this morning. We still don't know for tomorrow who will be the captain. So today again we will have a training session. We have to evaluate those things. Hopefully it will be everything all right. Uh, Sahal was uh, practicing this morning uh, with the medical staff with certain treatments. Today he will be with us at the training ground uh, later in the afternoon. We have to evaluate and see after the training. So probably he will be available. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഗോവയിൽ നിന്ന് എൽദോ പോൾ പുതുശ്ശേരിയാണ് വാർത്താമഴയിൽ ചേരുന്നത് എൽദോ വാർത്താമഴയിലേക്ക് സ്വാഗതം വലിയ ആവേശത്തിന് നടുവിലേക്ക് എൽദോ ഇറങ്ങാൻ ഇനിയും ചില മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാമ്പിലെ ഒരു കാഴ്ച ഈ പരിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ അടക്കം പരിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടീമിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ വിജയകുമാർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നാളെ മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മേലുള്ള നേരിയ തിരിച്ചടി എന്നോണമാണ് കോച്ച് ഉക്കമനോവിച്ചിന്റെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അഡ്രിയൻ ലൂണ എന്ന ഏറ്റവും ഫോമിലുള്ള ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായി കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായി മിഡ്ഫീൽഡിനെ നയിക്കുന്ന അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഗോളുകൾ സൂപ്പർ ഗോളുകൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെ അസാധ്യമായത് സാധ്യമാക്കിയെടുക്കുന്ന അഡ്രിയൻ ലൂണയുടെ പരിക്ക് അതിസാരമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല പരിശീലകൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത് ഈ ടീമിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമാണ് അഡ്രിയൻ ലൂണ പക്ഷെ അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസിയിലാണ് നിസ്സംശയം പക്ഷേ അത്ര ഭീകരമായ പരിക്ക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്നത്തെ പരിശീലന സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ടീം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും മെഡിക്കൽ സംഘം വിലയിരുത്തും അതിനുശേഷം മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നാണ് കോച്ച് ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അഡ്രിയൻ ലൂണ എന്ന് ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള വാർത്ത അഡ്രിയൻ ലൂണ പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങി പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങി പരിശീലന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഓടിക്കളിക്കാൻ അയാൾ അയാൾ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതും പരിശീലന മത്സരത്തിൽ കളിച്ചു എന്നുള്ളതും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇനി സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് സമദിൻ്റെ സഹലിൻ്റെ പരിക്ക് പൂർണ്ണമായും മുക്തനായിട്ടുള്ള പരുക്കിൽ നിന്നും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കാരണം അദ്ദേഹം അത്രമേൽ എഫക്റ്റീവായി ഇന്ന് പ്രാക്ടീസിലോ ട്രെയിനിങ് സെഷനിലോ ഇടപെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്താണെങ്കിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പരുക്കുകൾ അത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ടീം മാനേജ്മെൻറ്റിന് പക്ഷേ ടീമിൻ്റെ എനർജി അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത്രമേൽ മികച്ച ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ടീം പോകുന്നത് ഇത്രമേൽ ഇത്ര തുടർച്ചയായിട്ട് ജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി നല്ലൊരു കോച്ച് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം അങ്ങനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സംഘത്തെ ഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഫൈനലിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ടീമിൽ നിന്നും ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് അവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ ടീം അംഗങ്ങളും വിദേശ താരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫും എന്തിന് വേണം ബോൾ ബോയ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ടീമിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ പന്ത് ചുമന്ന് നൽകുന്ന ആ ബോയിനെ അവരെ കൂടെ നിർത്തി അവർ ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്ന് അത്ര രസകരമായി അവർ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്നാണ് ആവേശം പങ്കുവെച്ചത് ഫറ്റോടയ്ക്ക് ദൂരെയുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പാറയിലുള്ള പരിശീലന ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തായാലും ആ കാഴ്ചക
ഓൺലൈനിൽ മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റ് അവർ വിതരണം ചെയ്തത് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഓൺലൈനിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു നേരിട്ട് കൗണ്ടറിൽ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരുപാട് മലയാളി ആരാധകർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറിയെത്തി പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ടർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് മാറ്റി വാങ്ങാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ആർ കോഡ് കാണിച്ച് ടിക്കറ്റായി ലഭിക്കാനുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിങ് കൗണ്ടർ മാത്രമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആരാധകർ പുറത്ത് വന്ന് പുലർച്ചെ തന്നെ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളുപരി ടിക്കറ്റ് കരിഞ്ചന്തയിൽ ഒരുപാട് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് ടിക്കറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞ റേറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതായത് പത്തിരട്ടിയിലേറെ ഉയർന്ന വിലക്കാണ് ഗോവയിൽ ഈ ടിക്കറ്റ് കരിഞ്ചന്തയിൽ പോകുന്നത് ഇനി അത്രമേൽ വില കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ തയ്യാറായാൽ ടിക്കറ്റ് നിരാശപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പതിനെണ്ണായിരം ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ആകെ കപ്പാസിറ്റി പതിനെണ്ണായിരമാണ് ഈ പതിനെണ്ണായിരത്തിൽ പതിനായിരം ആണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റായി നൽകിയത് ഈ പതിനായിരം ടിക്കറ്റിൽ ഏതാണ്ട് ഏഴായിരം ടിക്കറ്റ് എണ്ണായിരം ടിക്കറ്റ് നിശ്ചയമായും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഐ എസ് എൽ അധികൃതർക്ക് സംശയമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂവായിരമെങ്കിലും ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി ആരാധകർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് മൈ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സെൻറ്ററിൽ പോലും നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കേരള ഇട്ടാൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് പകരം ഹൈദരാബാദോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളോ ലൊക്കേഷനായി ഇട്ടാൽ നേരെ ലിങ്ക് കയറി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകളും റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ നിരാശയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടു ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചവർ ആശാവഹമായി സന്തോഷത്തോടെ ബീച്ചുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി നാളെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടു അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ഒരു സുപ്രധാന വിഷയമാണ് ഐ എസ് എല്ലിന് മുമ്പ് മലയാളി ആരാധകർക്കെങ്കിലും യെസ് എന്തോ എന്തായാലും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുക നാളെ രാവിലെ മുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സജീവമാകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീം വിശ്രമിക്കുക നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ വീണ്ടും സജീവമാകണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല ഗംഭീര പ്രകടനം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എന്തോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം കിരീടം ഉയർത്താമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ ഫൈനലിന് തൊട്ട് മുൻപ് കളിക്കാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് വിജയപ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ചു എൽദോപോൾ പുതുശ്ശേരിയുമായി താരങ്ങൾ നടത്തിയ സംഭാഷണമാണ് അടുത്തത് വാർത്താ മണ്ഡലം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫൈനലിലെ കുതിപ്പിന് നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി താരമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഗണി കെ പി രാഹുൽ രാഹുൽ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ തീർച്ചയായും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ കുറേ കൊല്ലത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് കുറേ ഫാൻസുകാരെയും കുറേ പേര് ഹാർട്ട് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി പിന്നിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് നിരാശരായ കുറേ ഫാൻസുകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഒരു മറുപടിയായും നല്ല രീതിയിലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റിയാലും നന്ദിയുണ്ട് ടീമിലത്തെ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനും കോച്ചിനും എല്ലാ ഫാൻസിനും എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഫോർ റീച്ചിങ് ഫൈനൽ ഇനി ഫൈനലിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു മാച്ചാണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കും നാളത്തെ മാച്ചിന് എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഫാൻസ് വരുന്നത് വേറെ ഒരു സന്തോഷം അങ്ങനെ ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ പക്കയല്ലേ ഫിറ്റ്നസ് പക്കയാണ് തീർച്ചയായും പക്ഷേ മാച്ചുകൾ കളിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുഴപ്പമാണുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ സീസണിൽ ആകെ കുറച്ച് മിനിറ്റുകളും കുറച്ച് ഒരു മാച്ചൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പ്ലെയറിന് അത് പോരാ തീർച്ചയായും ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ആകെ കിട്ടണത് ഒരു സീസണിൽ ഇരുപത് മാച്ചസാണ് ക്വാളിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അതിനുള്ള മാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ പറയും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഫൈനലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റണു അതെല്ലാം ടീമിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഹൈദരാബാദ് ആണ് എതിരാളി ഒക്ബച്ചെ എന്നൊരു പ്ലെയർ പണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനൊപ്പം ഒപ്പം കളിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒക്ബച്ചേൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹ
എന്താ പറയുക നമ്മൾ പുതിയ ജിങ്കൻ എന്നൊക്കെ ലുക്ക് വൈസ് പറയും ഡു യു ഹാവ് യു എവർ സീൻ എനിബഡി സെഡ് യു ആർ ന്യൂ ജിങ്കൻ ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രോം നോർത്ത് and i must appreciate him as a, as a professional and uh, he we do have uh, like he is good in in, in, uh, in uh, with me like uh, so i i i hope that that i he younger than me and uh, we do have a, a good relationship and i must uh, appreciate what he is doing for the national team i think uh, i i always when the day i have started my career i think uh, i i have always tried to make my more, more, more my own identity and what he has done for this yeah, club yeah. and uh, i'm just want to do play my my own part yeah exactly uh, just one question um, what is your plan for ogbaje no there is nothing special i think whole team is doing good and uh, of, of course da yeah he's a he's a great player and he he's a record holder now there are, and we we we, need, we don't need to be considered only only ogbaje there are other player they are scoring also they have good uh, scoring average uh, in the table and uh, we have to be very careful they they have uh, coach has given us uh, some points they he has a plan so we have to do according to that what we have been doing from the last uh, 20 matches yeah, okay anyway best wishes khabra thank you so much thank you so much thank you so much great pleasure to talk with you isl il kerala blasters hyderabad fc neeridan irangumbol nammada notam a goal valayathilekana nammada super tharodayamana ee season le oru pakshe chillerude parikku mattu chilarku upagaraprathamagum ennu paranjal adinu udaharanam adinu uttaram ende oppa nikkuna ഗില്ലാണ് ദ കസ്റ്റോഡിയൻ ഈസ് ഹാവിങ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ റോൾ സോ ഓ പ്രിപ്പയർഡ് എവറി തിങ് ഈസ് സെറ്റ് ബട്ട് വി വോണ്ട് ടു ഫിനിഷ് ദി ഗെയിം ബിഫോർ ഓൺലി ബട്ട് വിൽ ഗിവ് അവർ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദറ്റ്സ് ഗോഡ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് ഹാൻഡ് വിൽ ഗിവ് അവർ ബെസ്റ്റ് സോ വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു സെ ടു അവർ കേരള ഫാൻസ് ദി ആർ അമേസിങ് ഐ ഡോണ്ട് ഹവ് വേർഡ്സ് ഫോർ ദം ദി ആർ അമേസിങ് ജസ്റ്റ് അമേസിങ് ഐ സോ സം വീഡിയോസ് ഓൺ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ഓൾസോ അൺബിലീവ് ഐ കാൻ ബിലീവ് ദറ്റ് and i am i can't wait to play in front of them tomorrow okay have you ever played uh, any matches in front of uh, kerala blasters fans no no this is my first experience and i can't wait to play in front of them okay anyway all the very best uh, gil and do your best thank okay you so thank you so much <laughs> cameraman arun nandar koppam gowail ninnu meldopil pudicheri 24 vartamala ini pogunnathu pradhana vaarthagalilekkana nokkam thalakattu അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലെ നയവ്യതിയാനം വ്യക്തമാക്കി സി പി ഐ എം വൻകിട പദ്ധതികൾക്കായി സ്വകാര്യ മൂലധനമാകാമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്നും കോടിയേരി വെടിവെപ്പ് നടത്തി നന്ദിഗ്രാം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ ശ്രമമെന്ന് വിമർശനം പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സമരം എന്തിനാണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരോട് ചോദിക്കണമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം ശക്തം എറണാകുളം ചോറ്റാനിക്കരയിലും മലപ്പുറം വെങ്ങാനൂരിലും സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞു സമരം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആയിരങ്ങൾ സംഘടിക്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ യു ഡി എഫ് ജനകീയ സദസ്സുകൾക്ക് തുടക്കം കല്ലിടാൻ വരുന്നവരെ നേരിടണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മകന്റെ കുടുംബത്തെ തീ കൊളുത്തിക്കൊന്ന പിതാവിന്റെ കൊടും ക്രൂരതയിൽ നടുങ്ങി നാട് മരിച്ചത് ഇടുക്കി തൊടുപുഴ ചീനിക്കുഴി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫൈസലും ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും കൊലപാതകം കുടുംബ വടക്കിനെ തുടർന്ന് കുറ്റം സമ്മതിച്ച് എഴുപത്തിയൊൻപത് കാരനായ പ്രതി വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി സി പി ഐക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയതിൽ എൽ ജെ ഡിയുടെ എതിർപ്പ് തള്ളി സി പി ഐ എം വിലപേശി സീറ്റ് വാങ്ങുന്ന പാർട്ടിയല്ല സി പി ഐ എന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പല വിഷയങ്ങളിലും സി പി ഐ സർക്കാർ വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചെന്ന് എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ ജബി മേത്തറിന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയത് കൂട്ടായ തീരുമാനമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കെ പി സി സി നൽകിയ പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന് കെ സുധാകരൻ പാർലമെന്ററി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും നിരാശയില്ലെന്ന് എം ലിജു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് കെ വി തോമസ് കെ സി വേണുഗോപാലിനെ ഉന്നം വെച്ച് കെ മുരളീധരൻ ഹിന്ദി അറിയുന്നവർ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഉള്ളിയമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത മെത്രാപ്പോലീത്തയായി ഡോക്ടർ തോമസ് ജെ നെട്ടോ അഭിഷിക്തനായി ചടങ്ങുകൾ ഡോക്ടർ എം സൂസഭാക്യത്തിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ രൂപതയെ നയിച്ച ഡോക്ടർ എം സൂസഭാക്യത്തിന് പുതിയ പിൻഗാം സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇന്ധന വിതരണം തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യത ബി പി സി എൽ എച്ച് പി സി എൽ കമ്പനികളിലെ ലോറി സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കും സമരം സർവീസ് ടാക്സ് വർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലോറി ഉടമകൾ
വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്ത് ദിലീപിനെ ജയിലിലെത്തിക്കണ്ടത് നടൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ദിലീപുമായി വ്യക്തിപരമായി അടുപ്പമില്ല ഭാവനയെ ഐ എഫ് എഫ് കെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തന്റേതെന്നും രഞ്ജിത്ത് വധഗൂഢാലോചന കേസിൽ സൈബർ വിദഗ്ധൻ സായി ശങ്കറിന്റെ ഭാര്യയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വീട്ടമ്മയെ നടുറോഡിൽ വെട്ടിക്കൊന്ന പ്രതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ മരിച്ചത് സംരംഭക റിൻസിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ റിയാസ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ആളുടിഞ്ഞ പറമ്പിൽ പോലീസിനെതിരെ റിൻസിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി എടുത്തില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം മറുനാടൻ മലയാളി ഉടമ ഷാജൻ സ്കറേക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണത്തിന് കേസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സൈബർ പോലീസ് നടപടി വിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പരാതിയിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ബിനീഷ് തലക്കെട്ടുകൾക്ക് ശേഷം മറ്റ് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് വാർത്താമഴ കടക്കുന്നു തൊടുപുഴ ചീനിക്കുഴിയിൽ അച്ഛൻ മകനെയും കുടുംബത്തെയും തീ കൊളുത്തിക്കൊന്നു ചീനിക്കുഴി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ഭാര്യ ഷീബ മക്കളായ മെഹ്റ അസ്ന എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെ അച്ഛൻ ഹമീദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് ഹമീദ് ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയത് മകനും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അടച്ചാണ് ഹമീദ് ഈ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച ഈ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നവരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഫൈസലും ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലോടെയായിരുന്നു ആ ദാരുണ സംഭവം മുഹമ്മദ് ഫൈസലിൻ്റെ പിതാവ് ഹമീദ് കരുതിക്കുട്ടിയെത്തി ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന നാലു പേരെയും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കത്തിച്ചു മുറിക്കുള്ളിൽ തീ പടരുന്നത് കണ്ടാണ് അവർ നാലു പേരും ഞെട്ടി ഉണരുന്നത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം അവർ പലതവണ നടത്തി പക്ഷേ വാതിൽ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് രക്ഷ തേടിയവർ ശുചിമുറിക്കുള്ളിൽ കയറി ഒപ്പം കുട്ടികളിലൊരാൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള രാഹുലിനെ രക്ഷിക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ച് വിളിച്ചു പൈപ്പ് ഓണാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമില്ല പിന്നെ മോട്ടോർ ഓണാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കണക്ഷൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെള്ളമില്ല പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഓടിക്കൂടി ഇവർ കടപ്പോറി ഞാൻ കടപ്പോറി പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറി പക്ഷെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് പുറത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ ഞാൻ ചെല്ലുമെന്ന് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല ഇവർ ബാത്റൂമിൽ കയറി ഒളിച്ചു കാരണം തീ അങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇവർ നാല് പേരും കൂടെ ബാത്റൂമിൽ കയറി ഒളിക്കുകയത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് വളർന്ന പിള്ളേരാ എൻ്റെ അരിയത്തിനെ പോലെ രണ്ട് പിള്ളേര് ഓടിയെത്തിയ രാഹുൽ വീടിൻ്റെ മുൻവാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി കിടപ്പുമുറിയുടെ വാതിലും തുറന്നു അപ്പോഴും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച ഹമീദ വീണ്ടും മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് പെട്രോൾ നിറച്ച കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്ന് ശുചിമുറിയിലേക്ക് മാറിയ കുടുംബം രാഹുലെത്തിയിട്ടും പേടിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയില്ല അവിടെ തന്നെ കത്തി അമർന്നു മകനും കുടുംബവും മരിക്കണമെന്നുറപ്പിച്ച ഹമീദ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അടച്ചാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയത് വീട്ടിൽ പെട്രോൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഹമീദ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെയും ഈ വീട്ടിലെയും വെള്ള ടാങ്കുകൾ തുറന്നുവിട്ട് കാലിയാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ശുചിമുറിയിൽ കയറിയ ആ നാലു പേർക്കും വെള്ളമൊഴിച്ച് ഈ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയും മങ്ങിയത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒട്ടൊക്കെ മാത്രം ചെയ്തു പ്രതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ സീ ഇഫ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിൽ ബ്രിങ് ഇം ആൻഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദി സീൻ ഓഫ് ക്രൈം വൺസ് അഗൻ ഭാര്യ മരിച്ച ശേഷം കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഹമീദ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് തിരികെ ഈ വീട്ടിലെത്തിയത് അന്നു മുതൽ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വഴക്കും പതിവായിരുന്നു 
ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയ ഹമീദിനെ പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു പ്രതി കുറ്റവും സമ്മതിച്ചു ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള തെളിവെടുപ്പിനായി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് രാവിലെ തന്നെ ഇൻകുസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹങ്ങൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി വൈകിട്ടോടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായി തിരികെ ചീനിക്കുഴിയിലെത്തിച്ച നാലുപേരുടെ മൃതദേഹം കബറടക്കി കൊടുംകൃത്യത്തിന് ശേഷവും ഇയാൾക്ക് യാതൊരു പശ്ചാത്താപവും ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് വാർത്ത മഴ പോകുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ യുവതിയെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി റിയാസിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഇറിയാട് ചൈതന്യ നഗറിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി തുണിക്കട ഉടമയായ റിൻസിയെ വെട്ടിപ്പരിക്കലിപ്പിച്ച ശേഷം റിയാസ് ഒളിവിലായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ടെക്സിയിൽ ചുരുമയായ യുവതിയെ നടുറോട്ടിൽ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി റിയാസ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു റിയാസിനെ കണ്ടെത്തിയത് നാട്ടുകാരാണ് വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം റിയാസിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റിയാസിന്റെ ആത്മഹത്യ വ്യാഴാഴ്ച ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അടച്ച് മക്കളോടൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന റിൻസിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ വഴിയിൽ കാത്തുനിന്നാണ് റിയാസ് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് റിൻസിയുടെ കഴുത്തിലും തലയിലുമായി മുപ്പതോളം വെട്ടുകൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല സംഭവത്തിന് ശേഷം പ്രതി റിയാസ് ഒളിവിലായിരുന്നു റിൻസിയുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു റിയാസ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് എത്തുന്നവരോട് റിയാസ് മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയെന്നും ഇതേ തുടർന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും റിൻസിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു ഈ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തന്നെയാകാം കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെയും നിഗമനം പലതവണ റിയാസ് റിൻസിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീടു കയറി ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുമെന്ന ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി എന്നാൽ പോലീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ പരാതികൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല പോലീസിനെതിരെയും റിൻസിയുടെ കുടുംബം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ മാമ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഇനി മേലാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവൻ വീട്ടിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ രാത്രി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി അല്ല പതിയെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എനിക്കറിയാതെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ മാറിപ്പോകും അതിൽ കൂടി വണ്ടിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോക്കുണ്ടവൻ എത്ര വരും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങി എന്നറിയാം ഒരു നടപടി എടുത്തില്ല അതാണ് ഒറ്റ കാല് പിടിച്ച് എൻ്റെ വൈഫ് അടക്കം സാറ് അവൻ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെയാണ് ആകാശം ഭൂമിയായിട്ട് നടക്കണം ഞാൻ എനിക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല അതൊക്കെ പറയുന്നത് കിടന്നിട്ട് ഒരു കുടുംബമാണ് തകർന്നത് ഒരു കുടുംബം വർഷങ്ങളോളം പ്രവാസിയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ കട തുടങ്ങി ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ജീവിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിച്ചതാണ് ഒരു സമാധാനം ഇങ്ങോരായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവളായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ സുരക്ഷ സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും മൃഗീയമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്കൊരു മൃഗ ഒരു കോഴിനെ പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ക്രിമിനൽ മൈൻഡുള്ള ഇവനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടിയാണ് പോലീസ് എടുത
വീഴ്ച വരുത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് റിൻസിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം പരാതികൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഹരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ റിൻസിയെ നഷ്ടമാകില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു ഇനി ഒരു സ്ത്രീക്കും ഈ അവസ്ഥയുണ്ടാകരുതെന്നും റിൻസിയുടെ കുടുംബം പറഞ്ഞു വാർത്താമടയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം വിജയകുമാർ ഈ സിൽവർ ലൈനിന്റെ സമരങ്ങൾ ഇന്ന് തുടർന്ന ദിവസമാണ് പലയിടത്തും സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു അതെ 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 നമ്മൾ ഇനി ആ വാർത്തകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കായി സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വ്യാപക പ്രതിഷേധമുണ്ടായി എറണാകുളം ചോറ്റാനിക്കരയിൽ നാട്ടുകാർ സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞു കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും പിന്തുണയുമായി എത്തി പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് കല്ലിടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങുകയായിരുന്നു സിൽവർ ലൈൻ കല്ലിടലിനെതിരെ തുടർച്ചയായ സമരമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അരങ്ങേറുന്നത് ഇന്ന് ചോറ്റാനിക്കരയിൽ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ കല്ലിടൽ ചെറുക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങി സാഹചര്യം മോശമെന്ന് കണ്ടതോടെ അധികൃതർ ഇന്നത്തെ കല്ലിടൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കല്ലിടൽ നടക്കാതായതോടെ സമരം കല്ല് പറിക്കലിലേക്ക് കടന്നു സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനമായെത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സിൽവർ ലൈൻ കല്ലുകൾ പിഴുത തോട്ടിലെറിഞ്ഞു പിറവം എം എൽ എ അനൂപ് ജേക്കബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധക്കാർക്കൊപ്പം കൂടി പ്രദേശവാസികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂടി രംഗത്ത് വന്നതോടെ പ്രതിഷേധം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു കല്ലിടൽ തുടർന്നാൽ കല്ല് പിഴുതെറിയൽ ആവർത്തിക്കുമെന്ന് സമരസമിതി ഉറപ്പിക്കുന്നു വരാനിരിക്കുന്നത് സംഘർഷത്തിന്റെ നാളുകളെന്ന് വ്യക്തം ഇത് ചോറ്റാനിക്കരയിലെ കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഇതിന് സമാനമാണ് തിരൂർ വേങ്ങാലൂരിലെ കാഴ്ചകളും സംഘടിച്ചെത്തിയ നാട്ടുകാർ സിൽവർ ലൈൻ കല്ലുകൾ അവിടെയും പിഴുതെറിഞ്ഞു നാട്ടുകാരും പോലീസും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് വേങ്ങാലൂർ മസ്ജിദിൽ കല്ലിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു സിൽവർ ലൈൻ സമരം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ് യന്ത്ര തകരാറിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവർത്തി നിർത്തിവെച്ച വെങ്ങാലൂരിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചത് ഇവിടെ പോലീസും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ ഒന്നും തള്ളുമുണ്ടായി ഒരൊറ്റ ദിവസം മരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ മരിപ്പൊരാൾക്കില്ല വെങ്ങാലൂരിൽ പ്രതിഷേധവുമെത്തിയ നാട്ടുകാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി വെങ്ങാലൂർ ജാമിയ മസ്ജിദ് ഖബ്രിസ്ഥാനിയിൽ സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ എത്തിയതോടെ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചു ഇതോടെ പോലീസ് ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങി ഈ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളായിരുന്നു സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും വേണ്ട ഞങ്ങളെന്ന് 
ഇവരിപ്പോൾ ആദ്യം സർവേ നമ്പർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ സർവേ പെട്ടിട്ടില്ല അതിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഇവരിവിടെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് വരണതെന്നാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്തൊന്നും എത്തൂല കുറച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് മുൻകൂട്ടി നോട്ടീസ് നൽകാനോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായില്ലെന്ന ആരോപണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാട്ടുകാർ ഉന്നയിച്ചത് വൈകാരികമായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ കേരളയിൽ സർവേ കലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ കേരളയിലിനെതിരെ ആദ്യമായി സമരം ആരംഭിച്ച തിരുനാവായ സൌത്ത് പല്ലാറിലേക്ക് വൈകിട്ടോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു ക്യാമറമാൻ മുനിഫ് തിരൂരിനൊപ്പം ഷഹദ് റഹ്മാൻ ട്വന്റി ഫോർ തിരുനാവായ വലിയ സമരമുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് മാടപ്പള്ളി അവിടെ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പോലീസ് വലിച്ചിഴച്ച ജിജി ഫിലിപ്പിനെതിരെ കേസ് സമരമുഖത്ത് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നതിനാണ് കേസെടുത്തത് പരസ്യമായി കല്ല് പിഴുതി മാറ്റിയ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റെതിരെയും കേസെടുക്കും വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി പോരാട്ടം നടത്താൻ ബി ജെ പി പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു മാടപ്പള്ളിയിലെ പോലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരി എം എൽ എ ജോ മൈക്കിൾ രംഗത്തെത്തി മാടപ്പള്ളിയിൽ പോലീസിന്റെ അതിരുവിട്ട നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുമ്പോഴാണ് സമരക്കാർക്കെതിരെ പോലീസിന്റെ നിയമ നടപടി ഏഴ് വയസ്സുകാരിയായ മകളെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചു എന്ന പേരിലാണ് പോലീസ് വലിച്ചിഴച്ച ജിജി ഫിലിപ്പിനെതിരെ പോലീസ് ജുവനൈൽ ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തത് എന്നാൽ കുട്ടിയെ താൻ സമരമുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെന്നും വീട്ടുമുറ്റത്ത് സർവേ കല്ലിടാൻ എത്തിയവർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച തന്നെ പോലീസാണ് വലിച്ചിഴച്ചതെന്നുമാണ് ജിജി പറയുന്നത് സമരത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ചെറുക്കുമെന്നും കേസിനെ നേരിടുമെന്നുമാണ് ജിജിയുടെ നിലപാട് കേസെങ്കിൽ കേസ് കാരണം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് തന്നെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല രാത്രിയിൽ അതിരടയാളക്കല്ലുകൾ മാറ്റിയ സംഭവത്തിലും പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കേസെടുക്കേണ്ടത് പോലീസിനെതിരെയാണെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി പോരാടാനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി ഒരു സ്ത്രീ പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുൻപാകെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ച ശരീരത്തിൽ കയറി പിടിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായിട്ട് എന്ത് നടപടിയെടുത്തു ഡി വൈ എസ് പി ശ്രീകുമാർ ആ ഡി വൈ എസ് പി ശ്രീകുമാറിനെതിരായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല മാടപ്പള്ളിയിലെ പോലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്ഥലം എം എൽ എ ജോബ് മൈക്കിൾ കൈക്കൊണ്ടത് പോലീസ് അതിക്രമം നടത്തിയില്ലെന്നും കൃത്യനിർവഹണം മാത്രമാണ് നടത്തിയതെന്നുമാണ് ജോബ് മൈക്കിളിന്റെ അഭിപ്രായം പോലീസ് പറയുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് മാടപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം കോട്ടയത്ത് നിന്നും മനീഷ് മഹിപാൽ ട്വന്റി ഫോർ അതേസമയം സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് യു ഡി എഫ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ സദസ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡി ജി പി ഓഫീസിലേക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു 
സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന മേഖലകളിൽ യു ഡി എഫ് നടത്തുന്ന ജനകീയ സദസ്സുകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നൂറ് ജനകീയ സദസ്സുകളാണ് യു ഡി എഫ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തു വില കൊടുത്തും പദ്ധതി തടയുമെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതാണ് നടക്കുന്നത് വലിയ സമരമാണ് ജനകീയ സമരമാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ അപ്പൊ തട്ടിക്കൂട്ടിയ അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമാണ് ഡി പി ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടത്താൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ കല്ല് പിഴുതെറിയുന്ന പിഴുതെറിയുവാണല്ലോ ജനങ്ങൾ പിഴുതെറിയുവാണ് പ്രക്ഷോഭം യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുത്തതോടെ പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളും പ്രതിഷേധ രംഗത്ത് സജീവമാണ് ആ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ഡി ജി പി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ മാർച്ച് തടഞ്ഞ പോലീസും മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഏറെ നേരം കയ്യാങ്കളിയുടെ ഒരു സാഹചര്യം പദ്ധതിക്കെതിരെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനാണ് യു ഡി എഫിന്റെയും തീരുമാനം യു ഡി എഫ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ അടുത്ത ഘട്ടമെന്നോണം യു ഡി എഫിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ മുൻനിര നേതാക്കൾ തന്നെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് നേരിട്ടിറങ്ങും ഇവർ നേരിട്ട സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതെറിയുകയും ചെയ്യും ആ നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഈ സമരത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനാണ് യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം ഒരഴിമതി ആരോപണം കൂടി ഇന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് കേട്ടു മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഈ അഴിമതി ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് കൺസൾട്ടൻസിയെ നിയമിച്ചതിൽ അഴിമതി ഉണ്ടായെന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മീഷനിൽ കൺസൾട്ടൻസിയെ നിയമിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടാണ് കൺസൾട്ടൻസിയെ നിയമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഈ സിസ്റ്റർ കമ്പനിയെ ഈ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്താറായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭീമമായ ഒരു തുക അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആരോപിക്കുന്നു അല്ല എങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറയണം ഈ കൺസൾട്ടൻസി എങ്ങനെ നിയമിച്ചു എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചു ആഗോള ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എന്താണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കേസുകളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണിത് ഈ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശക്തമാകുമ്പോഴും സിൽവർ ലൈനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ സമരങ്ങളെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും തള്ളി പറഞ്ഞു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചു പോലും പുറകോട്ട് പോകില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ ഒന്നും കടലാസിൽ ഒതുങ്ങില്ലെന്നും എന്തൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ നടപ്പാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എന്തൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധം വികസനത്തിന് എതിരാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരളത്തിൽ നന്ദിഗ്രാം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ പ്രതികരണം കേരളത്തിലൊരു നന്ദിഗ്രാം സൃഷ്ടിക്കണം സിൽവർ ലൈനെ എതിർത്താൽ കെ സുധാകരന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുമെന്ന സി പി ഐ എം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസിന്റെ വാക്കുകളും ഇതിനിടെ ചർച്ചയായി പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈനെതിരെയും ദേശീയപാത വികസനത്തിനെതിരെയും നടന്ന സമരങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതേസമയം 
പ്രതിപക്ഷം പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലും വാർത്താമഴ ഇനി പോകുന്നത് യുക്രൈൻ വാർത്തയിലേക്കാണ് ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് ഇപ്പോഴും റഷ്യ അവിടെ നടത്തുന്നത് അധിനിവേശത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം ദിനമായ ഇന്ന് യുക്രൈനിലെ പ്രധാന തുറമുഖ നഗരമായ മരിയുപ്പോൾ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം റഷ്യൻ സൈന്യം ഊർജിതമാക്കി നഗരത്തിൽ വ്യാപക വെടിവെപ്പാണ് നടന്നത് റഷ്യൻ സേന നഗര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് മേയർ അറിയിച്ചു അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ റഷ്യയും ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പി പി ജെയിംസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് നൽകും പി പി ജെയിംസ് ഈ സംഘർഷം അവസാനിക്കാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചില വാർത്തകൾ കണ്ടിരുന്നു ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ചില മേഖലകളിൽ കടുത്ത ആക്രമണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ യുക്രൈനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ ഏത് ദിശയിലാണ് വിജയകുമാർ റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റഷ്യ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചത് സ്വീകാര്യമായിട്ടില്ല ഉക്രൈന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമാധാന കരാറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരടി രേഖയിലെ പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനമായപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നുവെന്ന് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ലോക മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോൺബാസ് മേഖലയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ റഷ്യയ്ക്ക് വേണം റഷ്യൻ വംശജനാണ് അവിടെ കൂടുതൽ എന്ന വാദം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും അതിനിടയിൽ റഷ്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്രമണം കനപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉക്രൈനിലെ പത്ത് പ്രധാന നഗരങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രധാന നഗരങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേഴ്സൺ തുറമുഖ നഗരം അടക്കമുള്ള ചില നഗരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും കീഴടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് അവർ മരിയപ്പോളാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഹെവി ഷെല്ലിങ്ങും മിസൈൽ ആക്രമണമായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു തിയേറ്റർ മുഴുവൻ ബോംബിട്ട് തകർത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ബങ്കറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവരെ നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ അവിടുന്ന് പുറത്ത് കടന്നു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ര വലിയ രീതിയിലാണ് ഷെല്ലിങ് നടക്കുന്നത് മരിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് തകർന്ന നിലയിലാണ് വലിയ രീതിയിൽ അവിടെ പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ പോലും വരാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നേരത്തെ കാർക്കീവിലായിരുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം നടന്നിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് വിജയകുമാർ ഇത് ആദ്യമായി റഷ്യ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ സോണിക് മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളാണ് പക്ഷേ ശബ്ദത്തേക്കാൾ അഞ്ച് ഇരട്ടിയോ പത്ത് ഇരട്ടിയോ വേഗതയിലുള്ള ഹൈപ്പർ സോണിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉക്രൈൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോറേജുകൾ ആയുധങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹൈപ്പർ സോണിക് മിസൈലുകളുടെ പ്രത്യേകത അതിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ആണുള്ളത് അമേരിക്ക അഞ്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ തന്നെ പുട്ടിനിത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയുധമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആർക്കും അതോട് കിടപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആയുധം ശബ്ദത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു റഡാറുകൾക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിന് തകർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ വന്ന് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ആംസ് ഡെപ്പോകൾ തകർത്തിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പക്ഷേ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് അപ്പം റഷ്യ വീണ്ടും ആക്രമണം കനപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം അവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉക്രൈൻ വഴങ്ങാത്തതാണ് വീണ്ടും യുദ്ധം ആക്രമണം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും വലിയ രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടുകയാണ് വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും അമേരിക്ക നേരത്തെ ജോ ബൈഡൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു റഷ്യയെ ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല അവിടുന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്തായാലും ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങി മുപ്പത് ലക്ഷം ബാരല് എണ്ണ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ വാങ്ങി അതിനെതിരെ അമേരിക്ക തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ കനത്ത സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാതിരിക്കാനായി ഒപ്പം തന്നെ ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൽഹിയിലെത്തി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു അതിലും ഉക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന്
നമുക്ക് തീരുമാനമില്ല ഈ ഇടയ്ക്ക് ടർക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എർദോഗാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെലൻസ്കിയുമായും പുട്ടിനുമായും ഉള്ളൊരു ചർച്ച ടർക്കിയിൽ നടത്താം സെലൻസ്കി അതിന് അനുകൂലമാണ് പുട്ടിൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് തന്നെ വലിയ ആശ്വാസമാണ് പി പി ജെയിംസ് ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് വാർത്താ മഴയിൽ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ വാർത്താ മഴയിൽ തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം മിന്നലായി അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലെ നയവ്യതിയാനം വ്യക്തമാക്കി സി പി ഐ എം വൻകിട പദ്ധതികൾക്കായി സ്വകാര്യ മൂലധനമാകാമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടപെടലിന് പുറമെ സ്വകാര്യ മൂലധനത്തെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സ്വകാര്യ മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ കരുതൽ വേണം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച നയരേഖ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടും പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സമരം എന്തിനാണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരോട് ചോദിക്കണമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം ശക്തം എറണാകുളം ചോറ്റാനിക്കരയിലും മലപ്പുറം വെങ്ങാലൂരിലും സർവേ കല്ലുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞു സമരമടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആയിരങ്ങൾ സംഘടിക്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ യു ഡി എഫ് ജനകീയ സദസ്സുകൾക്ക് തുടക്കം കല്ലിടാൻ വരുന്നവരെ നേരിടണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മകന്റെ കുടുംബത്തെ തീകൊളുത്തി കൊന്ന പിതാവിന്റെ കൊടും ക്രൂരതയിൽ നടുങ്ങി നാട് മരിച്ചത് ഇടുക്കി തൊടുപുഴ ചീനിക്കുഴി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫൈസലും ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും കൊലപാതകം കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് കുറ്റം സമ്മതിച്ച് എഴുപത്തിയൊൻപതുകാരനായ പ്രതി വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വീട്ടമ്മയെ നടുറോഡിൽ വെട്ടിക്കൊന്ന പ്രതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ മരിച്ചത് സംരംഭക റിൻസിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ റിയാസ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ പോലീസിനെതിരെ റിൻസിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം സി പി ഐക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയതിൽ എൽ ജെ ഡിയുടെ എതിർപ്പ് തള്ളി സി പി ഐ എം വിലപേശി സീറ്റ് വാങ്ങുന്ന പാർട്ടിയല്ല സി പി ഐ എന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പല വിഷയങ്ങളിലും സി പി ഐ സർക്കാർ വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചെന്ന് എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ ജബി മേത്തറിന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയത് കൂട്ടായ തീരുമാനമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കെ പി സി സി നൽകിയ പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് കെ സുധാകരൻ പാർലമെന്ററി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും നിരാശയില്ലെന്ന് എം ലിജു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് കെ വി തോമസ് കെ സി വേണുഗോപാലിനെ ഉന്നം വെച്ച് കെ മുരളീധരന്റെ ഒളിയമ്പ് ഹിന്ദി അറിയുന്നവർ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ ഹിന്ദി അറിയുന്നതല്ല ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ഗുലാം നബി ആസാദിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് വിലക്ക് പാർട്ടി തീരുമാനം നേതാക്കളെ അറിയിച്ചെന്ന് കെ സുധാകരൻ ആരും തന്നെ വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ശശി തരൂർ എം പി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുമെന്നും കെ വി തോമസ് ബി ജെ പിയുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നതിൽ നിന്നാണ് നേതാക്കളെ വിലക്കേണ്ടതെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്ത് ദിലീപിനെ ജയിലിലെത്തി കണ്ടത് നടൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ദിലീപുമായി വ്യക്തിപരമായി അടുപ്പമില്ല എന്ന അഭിനേത്രി എത്ര കാലം 
ഒരു വെയിലിന് പുറകിൽ നിർത്താൻ പറ്റും അവർ പതിയെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവരൊരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനെല്ലാം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ആവശ്യമായിട്ട് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഭാവനയെ ഐ എഫ് എഫ് കെ വേ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തന്റേത് രാജ്യാന്തര ചരിത്രമേളയിൽ ഇന്ന് അറുപത്തിയൊന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വധഗൂഢാലോചന കേസിൽ സൈബർ വിദഗ്ധൻ സായി ശങ്കറിന്റെ ഭാര്യയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു ഭാര്യയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ദിലീപിന്റെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സായി ശങ്കറിനെ പത്ത് ദിവസമായി കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഭാര്യയുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത് കോഴിക്കോട്ട് ഫ്ളാറ്റിലെത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധന വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കും ബി പി സി എൽ എച്ച് പി സി എൽ കമ്പനികളിലെ ലോറി സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കും പണിമുടക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സമരം സർവീസ് ടാക്സ് വർധനയിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ലോറി ഉടമകൾ തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത മെത്രാ പുനീത്തിയായി ഡോക്ടർ തോമസ് ജെ നെറ്റോ അഭിഷിക്തനായി ചടങ്ങുകൾ ഡോക്ടർ എം സൂസവാക്യത്തിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ രൂപതയെ നയിച്ച ഡോക്ടർ എം സൂസവാക്യത്തിന് പുതിയ പിൻഗാമി യുക്രൈൻ തുറമുഖ നഗരമായ മരിയുപ്പോളിൽ കനത്തേറ്റുമുട്ടൽ റഷ്യൻ സേന നഗരകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചെന്ന് മേയർ നാലു ലക്ഷം പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ റഷ്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്ക ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് വ്ളാദിമർ പുട്ടിനോട് സെലൻസ്കി അഞ്ചേരി ബേബി വധക്കേസിൽ എം എം മണിയുടെ ആരോപണം തള്ളി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ മണിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് മണക്കാട് പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസംഗം പുറത്തുവിട്ടത് സി പി എം പ്രവർത്തകർ തന്നെയെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ വിമർശിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് എം എം മണിക്കെന്നും മുൻമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം പഞ്ചാബിലെ ഭഗവത്മാൻ സർക്കാരിൽ പത്ത് മന്ത്രിമാർ കൂടി ചുമതലയേറ്റു പുതിയ മന്ത്രിമാർക്ക് ഗവർണർ ബൻവാരിലാൽ പുരോഹിത് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സർക്കാർ തസ്തികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗം ഏഴ് മന്ത്രിമാർ കൂടി ഉടൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും കളമശ്ശേരിയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് തൊഴിൽ വകുപ്പ് വിശദ അന്വേഷണത്തിന് ലേബർ കമ്മീഷണറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മരിച്ച നാല് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹം ഉടൻ നാട്ടിലെത്തിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിൽ അപകടമുണ്ടായത് ഇന്നലെ നാടകാചാര്യനും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ മധു മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു വിടവാങ്ങിയത് എഴുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ അന്ത്യം കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലം സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ സംസ്കാരം നാളെ കർണാടകയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ എട്ടു മരണം ഇരുപത് പേർക്ക് പരിക്ക് അപകടമുണ്ടായത് തുംകുരു പാവകടയിൽ യാത്രക്കാരെ കുത്തി നിറച്ചതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു പോലീസ് കാസർഗോഡ് കൈവശവകാശ രേഖയ്ക്ക് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ വില്ലേജ് ഓഫീസറും ജീവനക്കാരനും പിടിയിൽ അറസ്റ്റായത് നെട്ടണികൈ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എസ് എൽ സോണിയും ജീവനക്കാരൻ ശിവപ്രസാദും കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരം രൂപയും ഒരു കുപ്പി മദ്യവും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വീണ്ടും റാഗിംഗ് പരാതി സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും ഉറങ്ങാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ഒന്നാം വർഷം എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിനേഴ് വിദ്യാർത്ഥികളെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു നടപടി അധ്യാപകരുടെ പരാതിയിലെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇടുക്കി ധീരജ് വധക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം രണ്ടു മുതൽ ആറുവരെ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലാ കോടതി പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അശോകൻ മറുനാടൻ മലയാളി ഉടമ ഷാജൻ സ്കറിയക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണത്തിന് കേസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സൈബർ പോലീസ് നടപടി ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പരാതിയിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന് ബിനീഷ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണവേട്ട യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പിടികൂടി തലശ്ശേരി പൊന്നം സ്വദേശിനി അറസ്റ്റ്
മിന്നൽ തലക്കെട്ടുകൾക്ക് ശേഷം മറ്റ് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് വാർത്താ മഴ കടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന വാർത്ത രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിവാദത്തിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി പത്മജ വേണുഗോപാൽ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചതും സഹായിച്ചതും പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ എന്ന് പത്മജിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ദ്രോഹിച്ചവർക്കെതിരെ പാർട്ടി വേദികളിൽ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ല തന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ മടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പത്മജ വേണുഗോപാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു അല്ലമീനാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് അല്ലമീൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പത്മജ വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഉന്മേഷ് കുറ്റബോധവും മറ്റും നിറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റാണ് പത്മജിയുടെ എസ് ബി പോസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് തുറന്നു പറയാനുണ്ട് എന്നും അച്ചടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകയാണ് താൻ ആ നിലയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പാർട്ടി വേദികളിലും നേതൃത്വത്തോടും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് പലപ്പോഴും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതുവരെയും അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല താൻ അത്തരത്തിൽ അച്ചടക്കം പാലിച്ച് പാർട്ടി വേദികളിൽ കാര്യം പറയുന്നൊരു സ്വഭാവ കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്റെ സഹോദരൻ കെ മുരളീധരൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായി പറയുന്നൊരു പ്രകടനക്കാരനാണ് അതിൽ ഏത് വേണമെന്നുള്ളൊരു ആലോചനയിലാണ് താൻ ഇപ്പോഴെന്നുള്ള ഒരു വാക്കുകൂടി പത്മജ വേണുഗോപാൽ പറയുകയാണ് അതായത് നേതൃത്വത്തോട് അച്ചടക്കം പാലിച്ച് പാർട്ടി വേദികളിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം തനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാക്കുകൂടിയാണ് പത്മജിയുടെ വാക്കുകളിലുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ല എന്ന തോന്നൽ തനിക്കുണ്ട് സത്യങ്ങൾ പലതും കൈപ്പേറിയതാണ് തന്നെ സഹായിച്ചതും ദ്രോഹിച്ചതും പാർട്ടിക്കാർ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ദ്രോഹിച്ച പാർട്ടിക്കാർക്കെതിരെ പാർട്ടിയിൽ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേതൃത്വത്തോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ മടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധം കൂടി പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ഒരു വേള പത്മജിയുടെ പേരും ഉയർന്നു വന്നെങ്കിലും സജീവ ചർച്ചകളിലേക്ക് അവരുടെ പേര് വന്നിരുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി വേണം പത്മജിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പോസ്റ്റ് നോക്കിക്കാണാൻ ശരി അല്ലമീനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നേതാക്കളെ വിലക്കി എന്നുള്ള തരത്തിൽ കെ സുധാകരൻ ഇന്ന് നിലപാട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് കേൾക്കാത്ത ചിലരുണ്ട് അല്ലേ അതെ ശശി തരൂർ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സെമിനാറിൽ നിന്ന് ആരും വിലക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചാൽ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ സമ്മേളനമാണ് അതിൽ ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് ശശി തരൂർ എംപിയുടെ നിലപാട് തനേഷ് തമ്പി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും വാർത്താമഴയിൽ തനേഷ് വാർത്താമഴയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കെ പി സി സി നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇതിൽ ക്ഷണം ലഭിച്ച നേതാക്കളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് അറിയിക്കുമെന്നാണ് കെ പി സി സി അറി നൽകുന്ന ഒരു വിശദീകരണം അതിനിടയിലാണ് ശശി തരൂർ ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിജയകുമാർ ഇന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ സെമിനാറുകളിൽ നിന്ന് വിലക്കിയ കോൺഗ്രസിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ശശി തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരും വിലക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശവും ഇതുവരെ കെ പി സി സിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിച്ചാൽ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഒരു ദേശീയ സമ്മേളനമാണ് അതിൽ ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് ശശി തരൂർ പറയുന്നു മാത്രമല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ വിരുദ്ധ ചേരികളിലുള്ളവർ ചർച്ചകൾ ഏർപ്പെടണം എന്നും ശശി തരൂർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി എടുത്തിരിക്കുന്ന എടുത്തിരിക്കുന്ന സമീപനത്തോടുള്ള കൃത്യമായ വിയോജിപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശശി തരൂർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ ശ്രീകുമാർ തനീഷ് തമ്പിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കേരളത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു വേദിയിൽ കൂടി ൃത്വവുമായി ശശി തരൂർ ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാർത്താമഴയിലെ കേരള പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം സി പി ഐയുടെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിലപേശി വാങ്ങിയതാണെന്ന എൽ ജെ ഡി അധ്യക്ഷൻ എം വി ശ്രേയം കുമാറിന്റെ പരാമർശത്തിന് സി പി ഐമിന്റെ മറുപടി സി പി ഐക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റിനുള്ള അർഹതയുണ്ടെന്നും വിലപേശുന്ന പാർട്ടിയല്ലെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായമെ
അതവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ ഒരു ക്ലോസ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനിയിപ്പോ അതിന് കമന്റ് ചെയ്ത് നടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ശ്രേയാംസ് കുമാറിനെ തള്ളി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും രംഗത്തെത്തി സി പി ഐക്ക് സീറ്റിനുള്ള അർഹതയുണ്ടെന്ന് കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി അങ്ങനെ സി പി ഐ ജനപേശിത പാർട്ടിയൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ ഒരു പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാണല്ല എല്ലാ പാർട്ടികളും അവരുടെ അർഹതപ്പെട്ട കാര്യം പറയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഒരു സീറ്റ് വന്നാൽ ആ നിലയിൽ സി പി ഐ അവരുടെ കാര്യം ഉന്നയിച്ചു ഇത്തവണ സി പി ഐയും സി പി എമ്മും കൂടി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് സംഭവിച്ചത് വാർത്താമഴ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആളുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കവർച്ച നടത്തുന്ന ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ പോലീസ് പിടിയിലായി നഗരത്തിൽ യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കത്തി കാട്ടി പണം കവർന്ന കേസിലാണ് മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിലായത് ഇതുകൂടാതെ വലിയ തുറയിൽ രണ്ട് യുവാക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച കേസിൽ നാലുപേരും പിടിയിലായി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി രഞ്ജിത്ത് കാരക്ക മണ്ഡപംകാരൻ ഡെനോ കരകുളത്തുള്ള മാഹീൻ എന്നിവരാണ് ആദ്യ സംഘം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിലായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും കവർച്ചയും സ്ഥിരമാക്കിയവരെന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ ടെക്നോ പാർക്ക് ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവർ വഞ്ചിയൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കത്തികാട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത ശേഷം മർദ്ദിച്ച റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ബൈക്ക് മോഷണ കേസിലെ പ്രതികളാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്നിട്ട് ബലമായി പിടിച്ചു കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി എ ടി എമ്മിൽ കൊണ്ടുപോയി ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം കാർഡിൽ നിന്ന് പൈസയും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൊണ്ടി മുതലുകളൊക്കെ ഇവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് പ്രതികളെ കൂടെ നമുക്ക് പിടിക്കാനുണ്ട് സമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന മറ്റൊരു സംഘം നെയ്യാർ ഡാം സ്വദേശികളായ അനൂപ് വൈശാഖ വിജിൻ അരുൺ പതിനേഴിന് രാത്രി വലിയ തുറയിൽ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച ആദിത്യൻ ആദർശ് എന്നീ രണ്ടുപേരെ ഇടിച്ചിട്ട ശേഷം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ആദിത്യനും ആദർശും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ് ഇവരും പ്രതികളും തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയുള്ള ആക്രമണത്തിലെത്തിയത് ഇവർ റൂറൽ ജില്ലയിലെ നോട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽസ് ആണ് ബോണ്ട് അനൂപും വിജിനും നെയ്യാർ ഡാം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വാഹനം ആക്രമിച്ച് പോലീസുകാരെ ഉപദ്രവിച്ച കേസിൽ പ്രതിയാണ് അത് നേരത്തെ ചില ഇഷ്യൂസ് ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആദിത്യനും ആദർശും പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ചില ക്രൈം കേസിലെ പ്രതികളാണ് ഈ പ്രതികളെയും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരെയും രാജപാളയത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈ നാലുപേരും തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ പോലീസ് പരിധിയിൽ കവർച്ചയും മോഷണവുമായി ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് പല കേസുകളിലും പിടികൊടുക്കാതെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സംഘത്തെ സംഘമുഖം എസ് പി ഡി കെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പിടികൂടിയത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടുടെ വാർത്താമഴ പൂർത്തിയാവുകയാണ് വാർത്താമഴ വീണ്ടും നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്ര